Значит, я думаю, что сама постановка этого вопроса, она требует сосредоточения и, в общем-то, довольно глубокого размышления, потому что как вот не начнешь вот ни с того, ни с сего, с чего бы надо начать рассказывать об истории рабочей партии России. Зачем вообще ее создавать, эту рабочую партию России? Я думаю, что со необходимость в создании рабочей партии России связана с тем, что КПСС перестала быть коммунистической партией. Вот, так сказать. В связи с чем возникла необходимость возрождения партии рабочего класса. Причем, что мы наблюдали по отношению к КПСС, что именно рабочий класс буквально тысячами уходил из КПСС, когда он понял, что партия перестала быть партией рабочего класса. А партия уже и публично, и громогласно объявила, что она убирает диктатуру пролетариата из своей программы. Это было сделано в 1961 году на 22-м съезде. Дорогие товарищи, работа 22-го съезда завершена. Повестка дня исчерпана. Съезд принял резолюцию по отчету Центрального комитета. Принял новую программу партии, устав партии, утвердил отчет Центральной ревизионной комиссии, избрал руководящие органы партии. Можно с полным основанием сказать, что 22-й съезд знаменует важнейший этап в жизни нашей партии и страны в борьбе за торжество коммунизма. Вооруженный новой программой наш народ еще больше сплотит свои ряды вокруг партии под знаменем марксизма-ленинизма. Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи, за новые победы коммунизма. И цель сменили на 22-м съезде. Какая цель была? Я напоминаю, что вот когда была дискуссия между Плехановым и Лениным на втором съезде, Плеханов предлагал для нужд общества производства. А Ленин писал, что такую-то организацию еще и тресты могут дать. А надо для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. В итоге записали в программу для обеспечения благосостояния и всестороннего развития. Это же выкинули тоже? Вычистили цель производства социалистическую, которая со второго съезда была и в первой программе, и во второй программе, и с третьей программы вычистили. Но наши дорогие товарищи идеологи, которые сидели, ну совсем думать, что они этого не знали. Я думаю, что там было много таких людей, которые знали и делали это уже сознательно, а лучше сказать умышленно. А другие люди, так сказать, они хлопали одновременно руками и ушами, то есть они надеялись, что там есть идеологи, они разберутся и так далее. Это нам всем урок. Главные задачи этого периода создания – материально-технической базы коммунизма, дальнейшее укрепление экономической и оборонной мощи Советского Союза и одновременно более полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей народа. Коммунизм – это лучшая жизнь для человека. А лучшая жизнь – это материальные и духовные блага для человека. Хочу особо подчеркнуть. Главная задача 13-й пятилетнего плана в том, чтобы добиться переориентации нашей экономики, нацелить ее потенциал на служение советскому человеку, на удовлетворение его материальных нужд и духовных запросов. В этом и только в этом видит правительство сущность и смысл своей программы. Ну и если бы, скажем, никакого это противодействия, вот это действие, не вызвало, то и не было бы никакой рабочей партии России. Ну а могло это все-таки в стране, которая совершила революцию, в которой был сознательный образованный рабочий класс, и были ученые, которые не только отступили от марксизма, но были ученые, которые от марксизма же не отступали, оставались марксисты. А для ученого или там для науки это не важно, сколько человек. Скажем, Маркс один. Энгельс один, Ленин один, там сколько человек этих ученых, это же не такое принципиальное дело, важно, чтобы они были. И вот когда вот эта острота такая почувствовалась того, что есть необходимость противопоставить широко распространенные позиции, 
которая в партии была распространена, и в общем, вне партии, в науке общественной, когда нужно было противопоставить другую позицию. Тогда, когда началось совершенно явное, как сейчас говорят, движение на рынок после реформы 1965 года. Экономическая реформа 1965 года повернула экономику на рынок, она подготовила кадры, которые ориентировались только на, на мешок денег, только на объем реализации, прибыль, рентабельность, а не на удовлетворение потребностей трудящихся, не, не на развитие людей, не на освобождение их от тяжелого труда и не на сокращение рабочего времени. Значит, экономическое сказать, изменение такое принципиальное, когда ориентировка на прибыль, рентабельность и объем реализации, то есть на истемостные показатели, и выбрасывание показателя производительности труда, и ликвидация номенкл... показателей номенклатуры. То есть что конкретно производить? Или в дальнейшем такие шаги, как если вы не выполняете план по номенклатуре, то можно вам платить все равно премию. 10%, если вы не, до 10% не выполняете, идет цепная реакция невыполнения по всей экономике, разрушается плановое хозяйство, премию платить можно. И вообще не ограничивать выплачивание премии. То есть шло фронтальное разрушение. А такие, как Медведев, Вадим Халуй Горбачевский, который был секретарем ЦК и третьим человеком, который разрушал у нас и партию, и страну, и Советский Союз, потому что был Горбачев, был Яковлев, и Медведев, секретарь по идеологии. И этот самый Медведев создал книгу для системы партийной учебы, значит, рубль вместо головы у человека, дальше человек это показывает там себе стоимость, рентабельность, то все. Но если будет у вас вместо головы рубль, то вы придете к капитализму. По пути перестройки, углубляя ее. Сентябрьский пленум открыл простор для умелого хозяйствования. Его постановления основывались на теоретических и экспериментальных данных. Как же раньше планировалось сложное хозяйство? В план включалось множество показателей. Все было заранее предписано. Работать в таких жестких рамках директору было, мягко выражаясь, затруднительно. И вот было решено освободить хозяйственников от мелочной опеки. Оставить в плане один показатель. Прибыль. Мало того, в платежной ведомости появилась теперь новая графа. Прибыль. Дорогие товарищи делегаты, Центральный комитет партии вносит на рассмотрение 23-го съезда проект директив по пятилетнему плану развития народного хозяйства на 1966-70 год. Этот проект представляет собой программу развития экономики Советского Союза на ближайшие пять лет, с которой наша партия выступает перед советским народом. В проекте отражено основное содержание политики нашей партии, выражающей коренные интересы советского народа, политики дальнейшего развертывания строительства коммунизма в Советском Союзе. Вот я помню нашу беседу с деканом экономического факультета, профессором Моисеенко, доктором экономических наук, который не просто был декан экономического факультета, а он был командиром полка «Катюша» и закончил в Кенигсберге войну. Пришли люди на экономический факультет и увидели там, сидят чуть ли не члены временного правительства некоторые. И, так сказать, еще освобождали товарищи студенты экономический факультет от некоторых господ преподавателей. А вообще, если взять состояние экономической науки, то надо сказать, что когда мы посчитали, что происходит уже где-то в 70-х годах, в 70-х, я подчеркиваю, мы увидели, что идет такое фронтальное наступление сторонников рыночного социализма. Вот я не буду это сейчас подробно раскрывать, но мы тогда, когда мы это увидели, мы решили с Николаем Андреевичем Моисеенко, невзирая на то, напечатают такое, не напечатают, подготовили такую книгу «Демократический централизм. Основной принцип управления социалистической экономикой». И там раскритиковали в самой жесткой форме всех сказать, сторонников вот этого движения отказа от непосредственно общественного характера производства, провозглашения ориентации на рынок. И причем раскритиковали достаточно так сказать, ярких таких деятелей, таких как Петраков, таких как Ракицкий, наиболее талантливый из противников социализма, который и в последнее время продолжает так сказать, свое действие в виде так называемой учебы для, для рабочих. 
они организовали с, со своей женой, с Ракитской. То есть мало того, что они так сказать, участвовали в уничтожении социализма, а сейчас нам еще и чтобы гнать еще и рабочих в этом же буржуазном направлении при буржуазном строе. То есть они еще и помогают их эксплуатацию поддерживать. Вот его книги я порекомендовал. Кто-то хочет узнать, кто такой настоящий противник и враг социализма, читайте Ракитского, читайте Петракова, читайте Коронарода, читайте Либермана Харьковского, Либермана Московского. Николай Андреевич, которому это все принес, он прочитал, он удивился, сказал, ну нет, это мы так просто не оставим. И мы подготовили книгу в Леной издате. Правда, реакция редактора была очень интересная. 25 тысяч экземпляров, то есть достаточно широко, но реакция была интересная. Я говорю, ну что? Когда мы заканчивали, значит, Мих... Николай Андреевич вас выгонит на пенсию, Михаил Васильевич с работы, а я, как редактор, уйду в горы, я альпинистка. Ну, так прямо не получилось, но всякие такие вот шаги в этом направлении были сделаны, и оказались гораздо более мягкими, чем мы ожидали. Почему? А вот по тому самому соображению, которое я высказывал на кружке, о том, что, как говорил Энгельс, что какая-нибудь идея приходит тогда, когда для нее есть уже условия для ее воплощения, или они находятся в процессе становления. Стоило, когда мы книгу писали, мы ее писали, не задумываясь о том, опубликуют, не опубликуют. Мы писали ее с размахом и с замахом. Как только мы ее написали, раз, или она сдавляла, мы ее издали. Большим тиражом. Сейчас таких книг 25 тысяч экземпляров. Ну, я не знаю, где найти. У нас второй такой был случай, когда мы, Долгов, Елемеев и я, подготовили книгу «Выбор нового курса». В период, в 91 году, в период полного, сказать, уже завершения строительства капитализма, завершения переходного периода от коммунизма к капитализму. И тоже мы писали, причем в успешном порядке, за полтора месяца, и ее сдали в издательстве мысли 50 тысячным тиражом. Поэтому сказать, что никак не это не откликались, или никто не обратил внимания, или все сидели и, и повторяли, никак нельзя. Вот. Хотя это, так сказать, какие-то трудности определенные представляло, непреодолимых не представляло. То есть поэтому, когда вот начинают люди себя запугивать, нам не дадут, а что, вы ничего и не брали, у нас не получится, а вы еще и ничего и не делают и так далее. То есть, в общем, настрой должен быть все-таки наступательный, а не оборонительный. Вот такой наступательный настрой появился уже. В 70-х годах, а до этого какое-то было затише, то ли подавленность была после, скажем, 20-го съезда, диск. вот был вождь партии, там, человек, связанный с строительством социализма, с гражданской войной, с революцией. Вдруг, значит, вы вылили ушат грязи, так на кого это вылили ушат грязи? На всех коммунистов. Дескать, вот ваш вождь, так сказать, генеральный всегда оказался просто пусть личностью какой-то. Товарищи, период, отделяющий нас от 19 съезда партии по времени не очень большой, 3 года и 4 месяца. В области внутриполитической это были годы, когда партия, исходя из общенародных интересов, критически оценив положение в сельском хозяйстве, в промышленности, предприняла ряд серьезных мер для того, чтобы, опираясь на достигнутые успехи, сделать новый крупный шаг вперед социалистическом развитии страны. При этом партия смело вскрывала недостатки в различных областях хозяйственной, государственной и партийной деятельности, ломала устаревшие представления, решительно отметая все отжившее, тормозящее наше движение вперед. 20-й съезд осудил чуждый дух марксизма-ленинизма, культ личности, открыл широкий простор творческим силам партии и народа, способствовал расширению и упрощению связей партии с массами и повышению ее боеспособности. Накануне 20-го съезда вопрос стоял так. Или партия открыта, по-ленински смело осудить порожденные в период культа личности Сталина ошибки и извращения, отвергнуть те методы партийного государственного руководства, которые стали тормозом для движения вперед. Или партия, или в партии возьмут верх силы, цепляющиеся за старое, сопротивляющие всему новому творческому. Именно так остро был поставлен вопрос. Они пытаются спекулировать на том факте, что наш съезд уделил значительное внимание обсуждению 
вредных последствий культа личности, а также окончательному разоблачению антипартийной фракционной группы. Но напрасны такие потуги врагов коммунизма. Ничего они на этом не выиграют. Отличие марксистско-ленинских партий от всех других политических партий состоит в том, что коммунисты не колеблясь, смело вскрывают и ликвидируют недостатки и изъяны в своей работе. И этот клеветнический доклад прозвучал, причем я долго думал, что это, так сказать, в конце просто зачитал Хрущев и все. И так я и думал, пока у нас не завязался спор дома даже. А у меня дома есть и этот доклад, поскольку в известиях ЦК КПСС в Горбачевское время он был опубликован, и стенограмма 20-го съезда без этого доклада. Но в стенограмме 20-го съезда видно, что после этого вопроса, по которому есть постановление, тоже о преодолении культа личности. После этого вопроса, еще вопрос о тезисах, о директивах по 11 пятилетнему плану и о программе партии, о разработке программы партии. То есть там еще были вопросы, в общем-то, не на последнем заседании. То есть после этого, конечно, можно сказать, что партия была вымазана в грязи, какой-то шок был в партии. И даже сказать, вот мы можем сказать, что много было выступлений внутри партии против этого безобразия и против вот этого антимарксистского выступления. Ну хорошо, вот этот 20-й сес подготовил 22-й. 22-й состоял просто в отказе от главного марксизма, от марксизма и низма. Значит, должны же быть люди вообще в России, которые на это обратят внимание и задумаются. Я хочу сказать, что эти люди начали появляться вот как раз... Вот, видимо, в этом отстоит отставание сознания от бытия. Что может, когда я начал искать, где бы мне опубликовать статью про классовую борьбу при социализме, как борьбу с мелкобуржуазностью, а я ее проверял многократно на лекциях, в том числе в Доме политпросвещения, и всегда спрашивал. Ну вот мелкобуржуазность состоит в том, чтобы обеспечивать приоритет своих интересов и ставить их выше интересов всего общества. Вот эта борьба с мелкобуржуазностью, то есть не то важно, что я делаю, то важно, что я из этого буду иметь. Борьба с этим вот, с мелкобуржуазностью, классовая или не классовая, не было ни одной аудитории, любой, на заводе, значит, спортивных работников собирают, значит, идеологических работников, чтобы кто-нибудь сказал, нет, не классовая. Классовая, вот если ставишь так вопрос, классовая, и я, значит, статью написал и распихал ее во все журналы, как и мог. И никто ее и не публикует. И, наконец, выходит в журнале «Научный коммунизм» статья товарища Удовенко, который оказался ответственным секретарем журнала «Научный коммунизм». Я туда. Тогда и моя там вышла статья. А потом выходят кни две книги под редакцией заведующего отделом теории революции Института марксизма и ленинизма при ЦК КПСС товарища Александрова. Ленин. КПСС на борьбе с контрреволюцией. Я в это время писал рецензии для журнала «Молодая гвардия». Рецензии там и условия очень были простые. Ты должен подготовить на одну страницу. Если ты на одну страницу подготовишь, тираж – миллион двести тысяч. Миллион двести тысяч. Ну, это миллион двести тысяч таких страниц. А если ты напишешь полторы страницы, ну и сиди с этой своими полторы страницами. Дает вот такую книжку, говорит, вот давайте пишите одну страницу рецензии. Ну вот я вот этим занимался и получил премию тогда. Но и вопрос не о премии, а о том, что вот, вот попалась мне книга этого самого Александра, который под редакцией Александрова за отделом теории революции. Ленин на борьбе с контрреволюцией. И я прочитал эту книгу и вижу, что тут прямо тут указывает, что у нас происходит. Вышел второй сборник там, с теснением ленинского ленинского так сказать, образа на обложке, значит, Маркс Ленин Ленин о диктатуре пролетариата. Я тоже положительную рецензию написал, тоже, значит, миллион двести тысяч. Ну, это значит, что тут не то, что кто-то из нас заметил, а другие, значит, никто ничего не делает. А потом я обнаружил, что есть книга Ваганова, замечательно вышла, который был руководителем архивного комитета, представителя министра. Правый уклон в КПБ его разгром. Ну, ясно, что она спасена, написана с таких со сталинских позиций, и это министр был уже. Ну, я обычно вот рецензию напишу, положительную, встречаюсь с человеком, когда я ему рецензию. Казала, на Казалапова я написал рецензию социализм к вопросам теории, где он написал, что социализм не товарное хозяйство, 
и что деньги это квитанции рабочие, как написано у Маркса Энгельса. То есть сказать так, что вот мы тут где-то тут выступали, а другие никто не выступали. Начались вот эти выступления. Когда? Вот где-то вот в этом районе. После, когда уж казалось, что победили противники социализма и антикоммунисты в партии взяли верх, в партии нашли силы, которые начали сначала выступать теоретически. Хотя, например, меня до сих пор поражает, что был же товарищ Молдов, сидел на даче, мог бы и написать. Был Каганович, который там тоже сидел на даче, на хороший. И, и ничего с ними не сделали, могли бы и написать. А вот в, в отношении сказать, товарища Сталина хорошие выступления сделали военные после войны. Жуков, Рокоссовский и другие, да? Василевский. Вот кто по этот вопрос поставил. И началось так сказать, движение другое. Хотя, если взять вот, так сказать, некую теорию, которая фигурировала, так сказать, на таком, на партийной авоссцене. Наоборот, движение дальше пошло в, еще хуже, потому что при Брежневе, который где-то тормознул назад ведь, в событиях в Чехловакии, Дубчика назвали ревизионистом, войска туда вводили. Но на самом деле у нас с полным ходом развивался ревизионизм внутри. По той же самой дороге. Только там это скатилось быстрее, раньше. А у нас колесница большая, поэтому... Так быстро не происходило. Помните, была концепция развитого социализма? Как, как может социализм быть развитым, если по смыслу социализма это неразвитый коммунизм? Неразвитый коммунизм. Если коммунизм разовьется, что будет? Коммунизм полный. Полный. А если он э, не, не полный, как же вы можете его считать развитым социализмом? Хрущев собирался там еще при коммунизме через 10 лет, потом через 20 лет. Нынешнее поколение будет. Так, так прошлое поколение жили при коммунизме с 35 -го года. Прошлое. Нашим современникам предстоит притворить в жизнь мечту человечества построить коммунистическое общество, самое справедливое общество на Земле. Не только наши потомки, а мы с вами, товарищи, наше поколение советских людей будет жить при коммунизме. Познание этого окрыляет каждого советского человека. Знамя Ленина осеняет нас на новом историческом этапе развития нашей Родины, этапе строительства коммунизма. КПСС все эти годы, руководствуясь определенной 20-ми, 22-ми съездами партии, программы, неуклонно вела советский народ по пути строительства коммунизма. Создано... Существует и совершенствуется развитое социалистическое общество. Зрелый социализм обеспечивает широчайшие возможности для полного раскрытия способностей каждого гражданина. Экономика должна быть экономной. Таково требование. Совершенствование развитого социализма, а именно так мы можем определить главные содержания деятельности партии и народа на современном этапе. И в это же самое время вдруг вместо руководящей роли, которая была записана в этой хрущевской программе, руководящей роли рабочего класса, уже ведущая роль везде. Вот если я напишу статью и понесу ее в любой журнал, там сидит редактор, а редакторы были везде. Цензуры никакой не было, просто вычеркивает руководящий и пишет ведущую роль. Вот вы пойдете на телевидение выступать, к примеру, представите текст, вам это выкинут, руководящий напишет ведущий. Никто ничего не решал, никаких таких вот решений партийных, съездовских там, или ЦК не было, а вдруг дальше пошло дело. Наша цель – создание общества, в котором не будет деления людей на классы. Ведущей силой этого процесса был и остается современный рабочий класс. Рабочий класс сплачивает наше общество, играет ведущую роль в совершенствовании социализма в коммунистическом строительстве. Ну а ведущий уже все понимают автомобилисты. У вас ведущее колесо сзади, а руководящий сидит впереди. Уже этот рабочий класс, хотя и так есть различия между гегемоном и Диктатура пролетариата, гегемония пролетариата, это что значит? Вот, товарищи рабочие, идите вперед и не берите 
основную тяжесть на себя. Вот о гегемонии пролетариата, буржуазно-демократической революции. Бьемся за интересы буржуазии, поскольку нам дальше надо идти, то как говорится, нам все равно биться надо. Но вот гегемония вовсе не означает, что при этом осуществляется диктатура рабочего класса, еще буржуазная революция. Поэтому ведущие, пожалуйста, ведите, несите на себя основную тяжесть, там выдерживайте, работайте, а руководить будут другие. Чтобы вся партия, весь народ под руководством нашей партии, под знаменем Ленина, уверенно двигались в строительстве коммунизма к победе коммунизма. Под знаменем марксизма-ленинизма, под руководством коммунистической партии, победе коммунизма. Больших успехов нашей партии, партии Ленина, признанному руководителю советского народа. Мы оптимисты потому, что верим в свою партию, знаем путь, который она указывает. Единственно верный путь. Руководящий, направляющий силой, гарантом правильности решений является коммунистическая партия и ее научно обоснованная политика. Осуществляя перестройку, мы вновь и вновь обращаем свою мысль к партии, ее месту и роли в этом революционном процессе. Знаменательно, что именно вопросы деятельности партии, ее руководящей роли, находятся в последнее время в центре внимания нашего общества. Вот, собственно, что мы тогда наблюдали. И это так или иначе стало отражаться. Значит, товарищи, хорошо образованные марксисты, такие как Василий Яковлевич Ильмеев, забеспокоились и решили, что надо не просто критиковать, а надо начать позитивную работу. И у нас в Ленинграде по инициативе Василия Яковлевича Ильмеева, который наш товарищ знает, доктор экономических наук, доктор философских наук, заслуженный деятель науки, было образовано общество научного коммунизма. Вот в это время. И мы еженедельно в Доме политпросвещения проводили такие мощные семинары, на этом собирались под тысячи человек, в этом большой зал. Выступали наши товарищи общества, и мы начали все, так сказать, вопросы политические, экономические и другие рассматривать, разбирать. В это же время, скажем, председателем нашего комитета по телевидению и радиовещанию был Ростислав Николаев который, так сказать, тоже занимал совершенно правильную позицию, и он это решил это все освещать. Меня он сделал научным этим самым консультантом Ленинградского телевидения. И я мог так, все это дело организовать, чтобы это все освещалось. Это стало освещаться. Так Классики марксизма, Маркс, Энгельс, гордились тем, что они выработали понятие диктатуры пролетариата. Как может отмереть борьба против силы и традиций старого общества, когда мы эти силы и традиции старого общества встречаем на каждом шагу. Николай и вот когда этой борьбы не, сказать, мы не видели, или, пока, или тогда, когда мы к этой борьбе не призываем, когда мы ее прямо не ведем, у нас появляется мелкобуржуазное, разрастается мелкобуржуазное проявление. Здесь уже в пору говорить не о мелкобуржуазности, не просто о стремлении к личному обогащению, а к тому, что мы имеем так сказать, крупных жуликов на очень крупных государственных и партийных постах. Это говорит о том, что и вроде бы это и миллионеров, как журнал «Вопросы философии» дал следующую цифру, что у нас сотни тысяч подпольных миллионеров. Значит, перестав бороться с мелкобуржуазностью как явлением, как стремлением к личному обогащению, и перестав бороться сознательно, планомерно, нельзя сказать, что мы вообще не боролись, а перестав так сказать, сознательно и планомерно организовывать борьбу против того, что есть в нас самих, поскольку мелкобуржуазность вот не в виде какого-то отдельного класса, не в виде второго класса, с которым нужно бороться, она есть в том или ином человеке, можно сказать, в каждом человеке в какой-то мере, есть в социалистическом. И, наконец, я хочу привести последнее, наиболее яркое высказывание Ленина по этому поводу, когда он говорил э, в работе «Успехи и трудности советской власти», что мы смеемся над теми, кто относится отрицательно к диктатуре пролетариата, ибо тот, кто относится отрицательно к ней, либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. Вот 
Это положение, положение о диктатуре пролетариата, понимание истории как истории классовой борьбы, когда лица, так сказать, действующие лица истории, есть лица, представляющие определенные классы. И я вспоминаю, что говорил Ленин в работе «Что делать?», что мы уронили престиж революционера на Руси. Жалкие и дряблые в вопросах организационных, не умеющие выдвинуть широкого плана, который уважали бы и противники. Больше похожие на секретаря Тред Юниона, чем на народного трибуна, это не революционер, а какой-то жалкий кустарь. Ленин говорил о воинствующем материализме. Ленин говорил о том, что каждый то есть, из нас, из пропагандистов, из работников аппарата, это боец партии. Надо, чтобы каждый чувствовал себя стрелком и бойцом. И я думаю, что тогда вот многие эти минусы, которые сейчас могут идти, встречать свободно э, одобрение, или, сказать, идти под аплодисменты, они просто бы и не пошли, может быть, под аплодисменты. То есть я хочу сказать, что... Надо поднять общий уровень освоения ленинизма. Кто, а как у нас считает Ленина? Сегодня он сдает зачет. Он прочитал для зачета. Завтра он сдает экзамен. Он прочитал для экзамена. Послезавтра он защищает дипломную работу. Он прочитал для дипломной работы. Потом ему нужно для кандидатской. Для докторской ему вообще уже не нужно. И получается, что человек все время читает для чего-то. А сталкивается с той ситуацией, которую он как раз не прочитал. И поэтому он всегда разоружен. Мы должны поставить вопрос об ответственности каждого советского гражданина и каждого советского коммуниста за освоение ленинизма. И у нас пошла какая-то массовая подготовка совсем другого сказать, восприятия и понимания того, что происходит. В том числе мы обсудили статью Андреева и Нины и поддержали ее на обсуждении в Выборгском районе. И эта сказать, передача прошла. Название тоже было взято мною из выступления Михаила Сергеевича Горбачева на февральском идеологическом пленуме 1988 -го года, где нас генеральный секретарь призывал как раз не поступаться принципами. И эта передача пошла и за границей. Все увидели, что появились силы, которые выступают против Горбачевского курса. И появились они в Ленинграде. По всей стране прошли партсобрания. На них был провозглашен возврат к старым коммунистическим ценностям. Это собрание прошло в Ленинграде. А мы должны ему помочь, не подавляя его. В тот момент, когда снова зазвучал голос сталинистов, либералы, получившие больше всех от Горбачевской оттепели, были готовы к худшему. На этом, на этой волне началось и развитие рабочего движения. Я себя должен назвать две фамилии, поскольку вот эти фамилии, они, можно сказать, и есть самые главные фамилии для понимания того, как возникла рабочая партия России. Докер Тимофеев и докер, председатель портового комитета докеров Федотов Константин Васильевич, они в это время обратились за тем, чтобы у нас в порту Читались лекции по этим всем вот вопросам и проблемам. И у нас такое завязалось, такое очень тесное с ними взаимодействие. Они, собственно говоря, и являются некоторыми, в некотором роде основателями партии. Был создан Совет рабочих Ленинграда, а ему предшествовало создание такого городского совета политклубов рабочих. Городской совет политклубов рабочих предполагал выступление некоторых секретарей и председателей исполкомов, Тех, которые поняли, что происходит. В частности, Смольницкий, первый секретарь Смольницкого райкома партии, и особенно Петроградского райкома партии Раков Юрий Евгеньевич, который ну, проявил такие качества наступательные и качества организатора очень большого и хорошего, который однозначно сказал, что давайте, так сказать, выступайте, туда расскажите, что происходит, у нас мы соберем тут рабочие дружины в нашем Петроградском районе. И я вот тут первый секретарь, у нас Аврора есть, мы так просто это не отдадим. Это давайте. Это все, вот, год уже 80-е годы. Это уже, это все, вот, когда на фоне этой всей вот Горбачевщины. Съезду предстоит обсудить и принять новую редакцию программы КПСС. Изменения в уставе партии, основные направления развития народного хозяйства на пятилетку и перспективу. Отказ от сложившихся стереотипов мышления и практики. Принципиальным для нас является вопрос о расширении гласности. Это вопрос политический. Перестройка продолжает дело революции. 
И сегодня крайне необходимо умение в совершенстве владеть оружием революционной выдержки. Новое политическое мышление – это не просто декларация. Вина Сталина и его ближайшего окружения перед партией и народом за допущенные массовые репрессии и беззакония огромна и непростительна. И это урок для всех поколений. На 20-м и 22-м съездах партии сурово осудила и сам культ Сталина, и его последствия. Особенность этого этапа в углублении перестроечных процессов. Вот на это мы и должны настраиваться, товарищи, твердо, твердо следуя ленинским урокам, традициям октября. Всем партийным работникам надо осваивать новое экономическое мышление. Старый механизм, старые административные рычаги еще только демонтируются. А новые экономические стимулы только набирают силу. Вся эта работа должна проводиться в увязке со свободным выбором различных форм кооперативной деятельности, широким распространением хозрасчетного подряда. Мы твердо и неуклонно будем следовать революционным принципам перестройки. Больше гласности, больше демократизма, больше социализма. В этом, товарищи, огромная сила того курса, который партии и народ будут вести с еще большей энергией. Как углубить и сделать необратимую революционную перестройку, которая по инициативе и под руководством партии развернулась в нашей стране? Вот коренной вопрос, стоящий перед нами, делегатами 19-й Всесоюзной партийной конференции. Товарищи, процесс революционного обновления все глубже проникает в решающую сферу жизни и экономику. Мы развернули процесс, тянулись радикальную экономику. И вот на очереди реформа политической системы. Под, к ней мы подошли тоже в результате развития самой э, нашей перестройки. Эта логика перестройки подвела нас к тому, что сейчас мы должны заняться реформированием политической системы. Почему? И она нам просто жизненно необходима. Почему же сегодня выдвигается задача коренной реформы политической системы? Сегодня надо иметь мужество признать, если политическая система останется неподвижной, без изменений, то мы не справимся с задачами перестройки. Система не та. И в управлении экономикой, и в управлении обществом в целом. Нужна вот то, о чем мы сегодня говорим, и то, что мы делаем три года подряд. Идти этой дорогой, я убежден, мы на правильном пути. Партия должна возродить себя на ленинских принципах, как политический авангард, развернуть свой потенциал. И это ждет общество, это ждет весь социализм, я вам скажу, весь прогрессивный мир. Товарищи, вынося на обсуждение 19-й Всесоюзной партийной конференции программу радикальной демократизации общественно-политической жизни и реформы политической системы, ЦК КПСС считает, что это позволяет кардинальным образом поднять эффективность наших политических институтов, раскрыть потенциал социалистического народа власти. Товарищи, известно, что наше государство родилось как орудие диктатуры рабочего класса, а на рубеже 60-х годов был сделан вывод о постепенном перерастании его в общенародное. И этот вывод в принципе правильный. Но чем глубже мы вникаем в содержание политического процесса, тем очевиднее становится необходимость довести нашу государственность до общенародной в полном объеме этого понятия. Люди уже тут разобрались, уже поняли, что это такое, куда это все дальше ведется. И вот 80-е годы. И это еще были такие слабые формы, но уже значит, первая структура, которая предшествовала. Мы сейчас вот сегодня изучали на кружке предпосылки, условия. Вот такой предпосылкой явилось создание, во-первых, общества научного коммунизма. Это, так сказать, научный социализм и объединение рабочих, городской совет политклубов рабочих. И то есть начали организовываться рабочие. И позитивно настроенные секретари районных комитетов это стали поддерживать. Чуть-чуть позднее я понял, что эти самые секретари не только... Так просто сами. Наверное, у них там дисциплина хорошая. Потом я понял, что в этом деле участвует только отдел Ленинградского Компартии. И помощник или советник, товарищ Яковлев такой был, помощник, помощник Гедаспова. А Гедаспов, ну, мы так думали, что он сам по себе. Нет, он, оказывается, весьма активно в этом всем, во всем участвовал. 
И поэтому, я думаю, не случайно нам запросто давали необходимые пропуска в Смольные и обеспечивали печатание наших материалов, то есть совершенно однозначно. А товарищам секретарям, которые хотели заниматься, давали зеленые улицы, еще и поддерживали. Поэтому мы, так сказать, получили там то, что надо, и помещение, и транспорт. Давайте делать, организовывайте, что вы будете организовывать, все. Время выверить наши ориентиры. Время нам, коммунистам, обстоятельно разобраться с тем, что происходит, как говорится, в нашем собственном партийном доме. И так это дело до, до, дошло до 1989 года. А в 1989 году начался этот процесс съезда народных депутатов, то есть разрушение, разрушение той структуры, в которой все-таки, хотя советы уже были не вполне советы, да, или даже не советы, не от трудовых коллективов, но выдвигать могли только трудовые коллективы, то есть об, обойти. Трудовые коллективы при удвижении кандидатов было нельзя. И вот Горбачев это решил сломать, чтобы, так сказать, выдвигать могут кто угодно. Друзья кино, пилотилисты. И, и так сказать, уже вот то, что как-то скрепляло, все-таки связывало трудовые коллективы и вот эти органы, которые назывались советами, это было разрушено. И теперь раньше можно было, ну да, голосовать вы будете по территории, но сначала пусть вас выдвинут на предприятие, на том или ином. И от трудового коллектива. Краегольный камень. Возрождение советов как полнокровных органов народовластия. Которые бы формировались на новых принципах новой избирательной системы. И обеспечивали, обеспечивали бы выражение, более полное выражение многочисленных интересов нашего. Политика партии, экономическая, социальная, национальная, должна проводиться прежде всего через Советы народных депутатов, как органы народа власти. И вот в этот момент как раз те товарищи, которые начали организовывать какие-то структуры, решили, что наступило время тут что-то создать, какую-то организацию, которая бы напрямую занималась борьбой против антикоммунизма и за социализм. И сами эти вот городской совет политклубов тоже уже был там за коммунизм и за коммунистические ориентиры перестройки. То есть там уже это все звучало. Вот. Товарищ Тимофеев стал председателем городского совета, он был большой и влиятельный. Создано было объединение рабочих предприятий промышленности, транспорта и связи. И это предприятие тут же в Петроградском районе получили помещение для регистрации. Объединение рабочих предприятий, промышленности, транспорта и связи, музея Кирова. Товарищ Раков, первый себя быстренько организовал, чтобы у него был счет. И все это, значит, бухгалтер у нас был товарищ Казан со Светланой. Он даже возглавлял рабочих на областной конференции. Он работал токарем, и большую группу рабочих возглавлял. То есть, вот, суть, рабочий класс там начал себя проявлять, как сила, которая не удовлетворена тем, что происходит. И, опираясь на это все, нужно было сделать еще один шаг. И вот Раков так сказать, проявил такую инициативу, что нужно, чтобы были депутаты народные, или чтобы компания по выбору народных депутатов не пошла в копилку только этим самым буржуазным деятелям, которые явно сейчас уничтожают, разрушают, убирают и так далее. И значит, вот были определены три человека, которые будут идти от трудовых коллективов, кандидатами народные депутаты СССР. Это были товарищ Красавин, молодой Красавин, соответствующий своей фамилии, молодой, красивый, рабочий с русского дизеля, который был в Выборгском районе, из которого выбросили потом под Всеволожск, который завод вообще тоже выбросили, и там сделали Ford Motors Company. Русский дизель выбросили и поставили американское предприятие. Два приема туда, а потом там уже не за пределами города легче. Вот, но тогда еще не выбросили. И товарищ Красавин вот, был таким активным депутатом. Красавин депутат Ленсовета. Теперь вторым Пыжов с Адмиралтейского объединения. И если сейчас вот мы, как говорится, газеты раздаем, ходим рядом, а тут был человек изнутри, рабочий Пыжов, причем на удивление талантливый, в том смысле, что и Красань тоже талантливый, что вот я 
мы же были на, на разных кандидатов в народные депутаты, потом нам давали время на радио, я там подготовил выступление, готовил, как все-таки я же как бы профессор, а он так сказал одно слово, товарищи рабочие, так сказал, что за него сразу проголосовало больше, чем за меня. Вот сила. И вот, значит, в чем состояла наша деятельность? Мы начали выдвигаться. А как я? Мы ничего бы сами не выдвинулись. Поэтому я хочу сказать, что если кто-то думает, что КПСС, она только разлагалась, то это не так. Вот нашлись такие силы внутри КПСС, которые поняли, что происходит. И я, как понимаю, фамилия товарища, заведующего органделом Сушков, там совершенно определенно работал. Ищите людей, которых можно брать, организовывать. Давайте сверху не надо, сверху ничего не будет. Снизу надо. И начали организовывать вот эту компанию. А как организовывать компанию? Значит, ну вот, например, меня, как вы понимаете, как раньше делалось. Сказать, с одной стороны, я на некоторых предприятиях просто регулярно был, и меня знали в порту. Там товарищ Федот с Тимофеем организовали на конференции порта всего, чтобы меня выдвинули в кандидата в народный депутат СССР. И проголосовали, и дали автомобиль. Маленький. Но с громкоговорителями, чтобы мы ездили по митингам и независимо могли выступать. Это сейчас мечта бы это делать. Так, а наверенные лица были Федотов и Тимофеев, два докера. И когда там это видели, это Федотов и Тимофеев, они им объясняли, что они рабочие. Те говорят, да ладно, не придуривайтесь, таких умных рабочих не бывает. Это раз. Второе, значит... Второе предприятие – Кировский завод. На Кировском заводе я прошел через танковое производство, убедился, что за три дня можно собрать 6 тысяч человек и выдвинуть на конференции. Соответственно, я уже думал о том, как можно отозвать элементарно. Так же раз и отозвали, как выдвинули. А на конференции Кировского завода прошел товарищ, который выступал на радио «Свободная Европа». Поэтому там я не прошел. То есть все-таки уже и Кировский завод был уже во многом заражен. Но танковое производство, оно, так сказать, свое слово сказало. Завод Козицкого, на котором я выступал многократно, спокойно проголосовал. А еще товарищ Раков повез меня на фабрику Нева, на которой я никогда не был. И они, послушав своего секретаря, дружно проголосовали за эту кандидатуру. А еще был предприятие, которое занималось военно-морскими приборами. И, и это предприятие тоже меня выдвинуло. Мне осталось только там доклад сделать. Доклад послушали, похлопали и сказали, выдвигаем. Короче говоря, вот целый ряд коллективов. И так каждый депутат, поскольку я уж не помню, кто выдвигал там Пыжова и э, Красавина, но это было обеспечено. И обеспечивал товарищ Раков, первый секретарь Петроградского райкома партии. Все, они были, все это все было сделано, все красиво. Как сейчас помогают товарищу Путину все оформить, чтобы он собрал свои голоса. А нам помогли все сделать, чтобы тоже все было собрано, все зарегистрировано. И мы стали кандидатами, народные депутаты СССР от трудовых коллективов, получили карточки. И с надписью справа, которая... Что с кандидатами? Надписью... Теледебаты. Они стали мощной школой политического воспитания, средством выявления гражданского мужества и самосознания. Сегодня мы продолжаем второй раунд, или как это можно назвать, вторую нашу встречу с кандидатами в народные депутаты по национально-территориальному городскому округу номер 19. Собравшиеся в студии люди вам уже хорошо знакомы, у вас есть к ним много вопросов, много пожеланий. Не переставая, работает уже два телетайпа, работа еще не началась, но уже зафиксировано рекордное количество, получено около 200 теле телетайпограмм или телеграмм, как вам будет угодно называть эти документы. И вы стали кандидатами, народные депутаты СССР от трудовых коллективов, получили карточки и получили право. Значит, тогда это был единый национально-территориальный округ. И мы должны были на любом митинге, где какой-нибудь кандидат, а было 35 кандидатов, и Иванов там был тот, который потом прошел. Помните, который здесь с Гделяном? А потом выяснилось, что они, у них страшное злоупотребление, и так это все тихо, они сошли на нет. 
Но тогда был большой шум, подъем и так далее, выборы в народные депутаты СССР, тем более, что вообще думали, вот сейчас спасут нас народные депутаты СССР, которые уже выдвигаются от филателистов, от друзей кино и так далее, а не только от трудовых коллективов. И вот можно сказать, что вот этот период очень важный завершился созданием первой организации, однозначно созданной для борьбы с контрреволюцией и за коммунизм. А как это было сделано? Вот собирается у Кировского завода мадам Салье огромный митинг. А народ тоже кандидат, народный депутат СССР. А мы приходим тогда втроем. Пыжок, красавина я. С Пыжом мы и красавина договариваемся, что мы на этом митинге, которого они собрали много, многотысячную такую аудиторию, мы объявим о создании Объединенного фронта трудящихся России, э, Ленинграда и Ленинградской области. А в это время уже мы знали, что готовится создание народных фронтов. Уже в Прибалтике созданы, они все контрреволюционные народные фронты, они однозначно выступают за переход к буржуазному строю, и наши готовят. Кто? Голдерф и компании готовили это все. И мы это хорошо знали, поэтому я это забыть никак не могу. Когда мне начинают рассказывать, какой хороший НПСРовский Болдырев, то я эту физиономию так сказать, вспоминаю сразу, потому что вот мы так сидели, как вот с вами, значит, только вот там был Болдырев, а здесь я, и мы, так сказать, на Ленинградском телевидении дискутировали. Мы просто решили, что нам надо создать организацию нашу на неделю хотя бы раньше, чем Народные фронты. И мы создали. Избирательная кампания осталась в прошлом. Но атмосфера политической активности выплеснула в жизнь новое общественное формирование. В Ленинграде создан Объединенный фронт трудящихся. Из многих клубов при участии общественных организаций образовался и Ленинградский народный фронт. И вот мы на этом самом митинге, где нам не могут не дать слова, мы выступили и сказали, а мы создали, учредили. Ну как все учреждать? Взяли и учредили. Объединенный фронт трудящихся Ленинграда и области. А товарищ Раков на своем автомобильчике, у него кроме черной Волги, которую он нам предоставлял, когда надо, официальный партийный, он приехал на своем такой «Жигуленке». На этом же «Жигуленке» мы с ним съездили в Прибалтику и и договаривались с Рубиксом и с Дощи о том, чтобы они у себя создали советы там. И с военными встречались советы. Военные говорят, мы бы поддержали. Но они не создали советы. Военные, соответственно, нечего было поддерживать. И Рубикс 6 лет просидел в тюрьме за коммунистическую деятельность, как известно. Но я с тех пор с ним хорошо знаком. Он зато приезжал, у нас выступал на конференции. Провокации, которые могли быть сделаны со стороны различных служб Горбачева, которые, как теперь оказывается, тоже стремились к развалу Советского Союза, а не к защите Советского Союза, включая КГБ. И вот мы объявили, а подготовились к этому так, что у нас было много тысяч листовок о том, что дойдите в Объединенный фронт трудящихся для защиты социализма и борьбе за коммунистическое будущее нашей страны. И мы выступили, и народ валом повалил, а там мы не просто выступили, там было сказано, идите, в, в 217-ю комнату в, в Ленсадокале Совета. Там телефончик нам уже был выделен, и помещение. И они туда пошли, и мы думаем, как это загрузить-то людей, это работает, это столько много на работу. Собрали буквально через неделю конференцию Объединенного фронта трудящихся. Туда вошел один представитель оргодела, Раков туда вошел, один секретарь был профа и вот товарищи, которые, так сказать, вот мы все в это дело вошли. И другие товарищи, независимо от того, член партии или не член партии, потому что такая сложилась ситуация, что некоторые члены партии, как говорится, кандидаты на то, чтобы гнать подальше от партии, а некоторые беспартийные, обеспокоены, что происходит, они так сказать, искали какой-то инструмент, как повлиять, а если у вас никакого общественного инструмента нет, не повлияешь, они вот пришли. И у нас буквально в несколько дней образовалась мощная организация Объединенных фронтов трудящихся Ленинграда и области. Попов Михаил Васильевич, доцент Ленинградского университета. У меня есть два конкретных предложения. Сегодня, когда мы говорим, что власть не у трудящихся, не у народа, мы смотрим на наш съезд народных депутатов и видим, что треть так называемых депутатов никто из народа не избирал. 
они были избраны на пленовых несколькими сотнями человек. Поэтому я думаю, и в этом состоит мое предложение, что они должны стать наблюдателями от этих организаций без права решающего голоса и только с правом совещательного. Я думаю, что сегодня обсуждается статус депутатов. Вот в статусе это должно быть и записано. Вот тогда мы будем иметь иной состав съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР. Я считаю, что тут не должно быть никаких исключений для всех тех, в том числе и для тех членов партии, которые пытались с помощью привилегий пройти в народные депутаты. Раньше проходили народные артисты в достойные годы, а теперь в народные депутаты без голосования народа. Москвичи последовали за нами. Москвичи последовали за нами. Связь у нас была через товарища Сергеева и через Косолапова. Вот Сергеев и Косолапов. Сергеев был у меня официальным оппонентом по докторской. Он, так сказать, раз, раз, так сказать, быстренько там прокрутили. В Москве оказался. А потом товарища Федотова пригласили, и меня, пригласили профсоюзы. А профсоюзы, вот мы говорим, что они близко к трудящимся. Там, они, сейчас они вроде как все так это отдалились. А тогда профсоюзы были ближе, чем партии, потому что партия занялась движением на рынок, а профсоюзы еще занимались делами трудящихся. Приглашили нас на пленум ВЦСПС, на котором главным выступающим был от нас товарищ Федотов. Он выступил, выступил о том, что необходимо поддерживать выбор от трудовых коллективов. Пленум проголосовал за то, что надо поддерживать выбор от трудовых коллективов. И, между прочим, при Горбачеве в двух районах Москвы это проводилось и дало положительные результаты. Ну, я там выступил, но уже в меньшей мере, чем Федотов, он там главную скрипку играл. Еще товарищ Федотов выступил на коммунистическом митинге, который был в СКК. Мы его подготовили хорошо, он тут готовился. Там до этого ходил Горбачев и говорил, это вот время теперь я могу зафиксировать, 89 год, вот это время Горбачевское, когда это он перестройка, надо углублять перестройку, углублять перестройку. В противоречиях и жестких столкновениях рождается новый советский парламент. Думаю, мы все согласны, что работа съезда идет на волне демократического обновления жизни, глубоких революционных процессов в обществе. Вытянуть экономику из трясины невозможно без радикальной экономической реформы, перевода всех хозяйственных звеньев на полный хозрасчет и самофинансирование, без широкого развития аренды и кооперации. Через радикальную экономическую реформу мы должны прийти к новой модели нашей экономики – становление полнокровного социалистического рынка. Разумеется, рынок не всесилен, но другого, более эффективного демократического механизма хозяйствование человечества не выработало. Без него, без него социалистической плановой экономики не обойтись, товарищи. Это надо признать. 
Главными действующими лицами в экономике должны стать предприятия, концерны, акционерные общества, кооперативы. Прежде всего, это реализация вновь выдвинутого нами исторического лозунга «Власть, сове власть Советом». Реконструкция представительных органов, всемирное расширение их права и полномочий согласно Конституции, безусловное подчинение им аппарата – это первое условие возвращения Советам реальных рычагов власти и управления. Выступил инициатором и главной движущей силой перестройки, Коммунистическая партия является сегодня гарантом этого революционного процесса. Коренное изменение внешнеполитического курса связано с новым политическим мышлением. Как правильно сказал здесь один из товарищей, мнения могут быть разным, но политика у нас должна быть одна. Политика революционной перестройки. Именно в такой атмосфере демократизации гласности реализуется наш принцип плюрализм мнений. Мы и дальше должны идти по пути демократизации и гласности, к народовластию, по пути углубления революционных преобразований. Мы не пойдем решительно вперед и не сможем достигнуть поставленных целей, если не осуществим кардинальную перестройку отношений социалистической собственности. Через отношения социалистической аренды в самом широком смысле этого слова. Надо вып... наполнить реальным содержанием Советскую Федерацию, обеспечить суверенитет союзных республик, широкую самостоятельность автономии. Власть Советов недостижима без возвращения к крестьянам земли. Пошли на преобразование отношений собственности, чтобы включить интересы человека, сделать его хозяином средств производства и результатов своего труда. Мы покончили с унитаристским подходом к развитию многонационального государства. Будем стимулировать приток иностранного капитала прежде всего в те отрасли, где получим сравнительно быструю отдачу цены, доходы и социальная политика. В условиях рыночной экономики цены в конечном счете будут определяться на основе спроса и предложений. Это вообще говоря, это настоящая революция. Настоящая революция. Вот это время Горбачевское, когда это он перестройка, надо углублять перестройку, углублять перестройку. А Федотов должен был выступить и сказать. На этом многотысячном митинге там десятки тысяч были, может даже и больше что перестройка не яма, чтобы ее углублять. И он, значит, выступает и там, так сказать, грохочет, так сказать, через все микрофоны. Перестройка не яма, чтобы ее углублять. И все, это сразу из лексикона выпало, больше никто так не говорил. И все прозвучало. Одно из заметных политических событий прошлой недели – многотысячный митинг в Ленинграде. Я поддерживаю призыв к созыву чрезвычайного съезда. Потом Федотов был комендантом Смольного во время событий. И эти не знали, что делать. Он говорит, вот комендант Смольного. Ну, пока там не появились, у нас был комендант. Мы не знали, как будут развиваться события, но комендант был. Приехал товарищ из оргодела ЦК и стал спрашивать меня и Федотова, особенно Федотова. Кто у вас занимается кадрами? Я говорю, вот Федотов. А что где у вас этот список? Федотов говорит, у меня кадры вот здесь. И намекнул ему, что никаких бумаг не получите от нас. И не надейтесь. Мы уже с ними разговаривали, как разговаривают, так сказать, с теми, кто является преступником или помощник преступников. И поэтому нам это на каком бы там этаже сидите, ЦК вы, еще где. Ну, вы только предатели более высокого уровня. Поэтому, значит, вот такая картина создалась, создался Объединенный фронт трудящихся. В этом же... На этом пленуме мы договорились с председателем Свердловского области профа, что мы там проведем в Свердловске съезд по созданию Объединенного фронта трудящихся России. Нам сказано, с председателем разговариваем, говорит, так, гостиницу обеспечиваю, зал обеспечиваю. Вот на одной стороне было одной и той же площади, там, от межрегиональной депутатской группы там в Свердловске, а на другой мы. И мы приехали в Светловск, учредили Объединенный фронт трудящихся России, зарегистрировали, и когда тут наступили выборы первого президента России, выдвинули Макашова, который 
при Горбачеве, говорил, что Горбачев изменник, а Макашов был не какой-нибудь отставной генерал, он был начальник Приворовского Уральского военного округа. И я хочу сказать, что нашлись люди, которые, ну понятно, что он рисковал там всем, всем чем угодно, но он вот выступил. Советизация советов. Для этого необходимо, чтобы выбирали народных депутатов по трудовым коллективам. Ведь сейчас у нас в Советах, даже в нашем, на нашем съезде, рабочих меньше, чем в Царской Думе. Ну, дожили. Как вы оцениваете начало работы съезда и итоги его первого дня? Если я э, кандидат в президенты не могу получить э, слово, вот э, председательствующего тоже кандидата в президенты. О чем еще говорить? Вы считаете, что Ельцин использует свое нынешнее положение как возможность создать себе подтверждаю. Годные условия? Да? Подтверждаю. Прислали записки с просьбой дать им слово. Вернее, кандидат в президенты Макашов. Дважды председательствующий спрашивал у меня, о чем я хочу сказать. На этом съезде прошу 6 минут, и я выскажу то, что я думаю о состоянии сегодняшних дел и о нашем президентстве. Я тот самый генерал, чье пятиминутное выступление на партийном съезде нас сделало столько шуму в стране, за рубежом и в этом зале. У меня такое ощущение, и я уверен, что большинство не слышало, и не читала это выступление. Рекламу сделала часть нашей прессы, болеющей гепатитом, которая по команде космополитов бросилась на генеральские лампасы. А ведь основное содержание выступления и мыслей генерала был и остается патриотизм. Тот патриотизм, о котором мы забыли и желаем, чтобы забыл наш народ. Не красота спасет Россию, о единении патриотических сил, как это бывало в трудную минуту для нашего многострадального государства. И вот я пришел на эту трибуну по воле тех, кто за два дня дали 144 тысячи подписей без всякой поддержки партии, телевидения и прессы. Чего же я хочу сделать для своего народа? Мы за единую и неделимую Российскую Федерацию в границах 45 -го года стабилизации обстановки и межнационального согласия, за восстановление законности и порядка, соблюдение Конституции и существующих законов, стимулировать научно-технический прогресс, снижение затрат и цен, закрыть спекулятивные и поощрять товаропроизводящие кооперативы и фирмы, возродить государственную монополию на внешнюю торговлю, не допускать распродажи России иностранному капиталу, Возродить советскую власть путем избрания депутатов в трудовых коллективах. Обеспечить в первую очередь бюджет местных советов за счет отчисления от прибыли всех предприятий на территории Совета. Мы против капитализации нашего общества, безработицы и безбожного повышения цен. Я призываю кандидатов в президенты выступить вместе со мной за требования народа об отмене повышения цен на товары первой необходимости. Трясти надо не народ, а теневую экономику. Трясти надо спекулянтов. Я предлагаю довести решение и расследование о продаже танков и 140 миллионов рублей за границу. Я вызываю Ельцина Бориса Николаевича на честный прямой эфир по телевидению без команды и без помощников. Пусть нас рассудят избиратели. Я не обещаю ни за 500, ни за 1000 дней и ночей больших благ. Я обещаю законным образом конституционный порядок, где каждый обязан трудиться, а не спекулировать, выполнять существующие законы. И на этой основе в республике должны появиться продукты и предметы первой необходимости. Российская Федерация 
должна быть республикой рабочих и крестьян, творческой и трудовой интеллигенции, патриотов своей родины, а не космополитов, не тунеядцев, спекулянтов и не проходимцев всех мастей. Есть минут ваши Одну минуту заканчиваю. Я солдат и командующий войсками округа. Говорю то, что думаю, в отличие от тех, которые говорят одно, думают другое и делают третье. Если я не выполню своих обещаний, то через два года вы можете распять меня на этой трибуне. Время. И возможно, Альберт и возможно качество прямого Семь честного минут, руководства, как никогда, необходимого в эпоху лжи, обмана, себялюбия и всеобщей политической проституции. И не за должность... И не за должность и звание президента буду бороться, а за единую, неделимую и богатую Россию. А товарищ Сергеев из Москвы, доктор экономических наук, который, собственно говоря, вот мне, например, растолковал, что такое советы. И хотя я вот, так сказать, вот Ленина прочитал всего, вот я честно признаюсь, вот, как говорится, на камеру. Только в камеру не сажайте, только записывайте. Значит, что... Ну вот я прочитал и это не, не обратил на это внимания. Но меня потом Долгов и Ильмеев попросили, ты говорит, читал, ты можешь вот найти у Ленина. Я все нашел и все сделал, и к ней брошюрка такая была. Ленин там от Совета. Все, я нашел. Но это я нашел. А так вот спрашивают, а почему вот до этого люди не дошли? Не знаю почему. Потому что как-то вот считали, может быть, это не, не столь важно. Все у нас социалистическое, все трудящиеся равные, все одинаковые. Мы сейчас понимаем, что есть равные, есть равнее. Но во всяком случае надо было тогда думать. Вот нам очень просто растолковал товарищ Сергеев. Доклад у него был о том, что совет это по трудовым коллективам. То, что не по трудовым коллективам, не советы. Сергеев стал вице-президентом. Кандидатом вице-президентом. И мы провели вот такую кампанию, вели уже Объединенный фронт трудящихся, который быстро-быстро был создан, уже вел кампанию по выдвижению своего при... Окачалась ситуация, и мы еще надели, а вдруг вверх возьмет там Бакашов, и люди, может быть, проголосуют. Но, как выяснилось, вот эта застарелая, когда такая болезнь столько времени идет, то ее сразу не переломишь. Не переломишь, но, во всяком случае, мы определенные действия совершили, и... Вот в таких выборах участвовали. И это вот та организация, которая тоже, можно сказать, прообразом рабочей партии России. Потом мы сделали еще один шаг. Собрали членов партии из Объединенного фронта трудящихся. Членов КПСС. И учредили. Но это уже какие были члены КПСС? Не такие, которые мы бы из партии собирали, а такие, которые из Объединенного фронта трудящихся. То есть уже отмобилизованы на борьбу с контрреволюцией и за социализм. И объявили о чем? О создании инициативного движения коммунистов России. Я думаю, что у нас не изменятся дела в России, если не будет, как во всех других республиках, республиканской партийной организации, как органической составной части КПСС. Нам сегодня дали надзиратели над Россией в лице Бюро российского ЦК КПСС и Михаил Сергеевич занял очередной пост. Я думаю, что и два поста много, и я думаю, что Россия и российские коммунисты в состоянии сами избрать на своем съезде свой центральный комитет. Я думаю, товарищи, что мы не должны тут просто требовать. Я думаю, что вопрос о партии России, вопрос о республиканской партийной организации нашей, это наш вопрос. Мы должны создавать, и коммунисты, и беспартийные, должны создавать подготовительные инициативные группы во всех партийных организациях и на всех предприятиях, обсуждать вопрос и о повестке дня съезда, и о тех решениях, которые должны быть приняты, и начать выдвигать кандидатов. В этом состоит мое второе предложение. Спасибо за внимание. Вы против инициативы? Можно инициативу запретить? Невозможно ее запретить. То есть такую выбрали форму, которая, так сказать, защитима от всяких, так сказать, нападок. И начали проводить съезды. В таком органе печати, как «Известие», прямо говорим о том, что каждый советский гражданин должен решить, кем он хочет быть, что ему больше нравится. Либо быть частным собственником, либо быть безработным. Либо, так сказать, миллионером, либо безработным. 
В самое последнее время вот это двоедумие, это политическое лицемерие поднялось на новый этап. Появилось и приобрело огромный вес во всех сферах жизни нашей страны. Политическое течение, которое нарекло себя демократическим и левым. Причем нарекло себя не только с молчаливого согласия, но и с официального подтверждения этого его левого и демократического качества высшим партийным руководством, самым высшим партийным руководством. Ведь в глазах советского народа левые всегда были лучше правых. И это они-то левые, левые, те, кто сегодня открыто призывают идти к слою экономического неравенства, те, кого высшее партийное руководство называет левыми и демократами, на самом деле являются ультраправыми буржуазными радикалами. И мы все запроводили в Доме политпросвещения. И, как вы понимаете, часто мне это очень хорошо понятно, что если мы проводили в Доме политпросвещения, то это значит, надо, чтобы партия, партийная организация поддерживала. Так бы нам дал бы кто-нибудь проводить в Доме политпросвещения. Мы в Доме политпросвещения проводили, потом в Москве провели могучий значит, такой съезд. И мы начали собирать все коммунистические силы по России. А как мы их собирали? Ну, я, например, получил такое задание действовать внутри обкома партии, поскольку, значит, внутри я был членом обкома, и я сразу, как только оказался, а членом обкома я тоже оказался по связи со связью с коллективами. Почему? Потому что тогда такой эксперимент стали проводить в Ленинграде. Давайте, говорит, избирать будем не через конференцию областную, а по партийным округам. И вот я был от Выборгского района, Красная Заря, Северная Заря, и вот там меня и избирали. Ну, не добрал. Не добрал, значит, надо на конференции Выборгского района. Собрался с конференции, а там кандидатов много было возможных в обком партии. И время было такое, неизвестно, кто пойдет, кто выиграет, кто не выиграет, то есть неопределенность. И вот встает какой-то, как я бы сказал сейчас, хмырь, и говорит, а он на из ОФТ. Я говорю, я из Объединенного фронта трудящихся. Единственная организация, которая сегодня выступает за СССР <смех> голосует раз и, и я пошел в обком, а все остальные пролетели, включая все руководство Дубровского района. Ну и как пришел, я сразу поставил вопрос об исключении из партии Горбачева. Ну, право у меня есть, у меня удостоверение было, я сказать, проходил, поставил на пленную. Надо сказать, товарищ Кидаспов хорошо относился к этому, Он не мешал. Ну, сейчас, видите, такой период у нас в стране, в партии, в жизни, когда мы вырабатываем свою позицию и вырабатываем свою платформу. Вы думаете, в Ленинграде было все просто? В Ленинграде тоже было очень сложно. Я могу вам назвать цифру. Мы получили вот на, в обкоме, в горкоме от коммунистов 20 тысяч предложений. Из них, наверное, 10 тысяч с одной стороны, а 10 тысяч с другой. Сейчас идет как раз кристаллизация взглядов. И ничего плохого нет, что вот на этом этапе у нас есть люди, имеющие свои точки зрения, свои взгляды и так далее, и так далее, и так далее. Мало того, что не мешал однажды на выборской конференции другой, сказали, у вас там есть такой попов в обкоме, который вот тут, 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 тут с вами другой, вот это одно говорите, он говорит другое. Он говорит, мы Михаил Васильевича знаем, мы позиции его уважаем. Я не вижу никаких, никаких того, что я должен что-то как-то на него воздействовать. У него есть самостоятельная позиция, он ее излагает как член обкома партии. А она, как член обкома партии, в это время, товарищ Белов, вам известный, в это время был инструктором сначала. Сначала он был инструктором в Смольнинском районе. И мы когда-то, товарищи, три человека, Казенов, я и Снежков. Вот Казенов был одним из тех, кто участвовал в создании общества научного коммунизма. Поэтому мы можем считать это одним из отцов-основателей, так сказать, рабочей партии России, поскольку это было вот с тех времен тянется еще дело. Казенов Александр Сергеевич, доцент высшей партийной школы. Товарищи, Россия давно связала свою судьбу с коммунистами. И коммунисты связали свою судьбу с Россией. И дело не в том, не в какой-то статье, а в связи 
Россией, людей Россией. Сегодня мы живем в такое время, когда масса значительных коммунистов жмется в центр, связала свою судьбу с середкой, с теплой серединочкой. Коммунисты России должны показать пример и выйти на левый революционный фланг, возглавив свой народ. Да здравствует революционная часть коммунистов, стоящая на левом фланге. Вот э, мы с ним делаем доклад, еще Снежков был, который занялся коммерцией и пропал, можно сказать, для политической жизни. Он, наверное, еще живет, но как-то уже... Вроде как есть люди, которые живут, и как бы их уже и нет. Вот те люди, которые свернулись с правильной дороги, вот сейчас некоторые у нас тоже свернули, и как мы знаем, что они и пропадут. Пропадут, хотя они могут жить еще долго, и все, они никому не нужны. Мы выступали от диктатуры пролетариата, и, так сказать, в райкоме. Оказалось, а Белов после этого... А Белов выступал против диктатуры. Юрий Павлович, известный идеолог КПРФ, потому что знаем мы этих идеологов. А потом он вдруг оказался секретарем обкома партии. И вот и начал так как бы критиковать, как бы критиковать Горбачева. А я знал, что он на самом деле разделяет Горбачевские позиции. Поэтому я и поставил особенно, особенно имея в виду товарища Белова, посмотрим, как вы будете голосовать за исключение Горбачева из партии как проводящая и всей Горбачевской фракции, как проводящая антинародную политику. 17 человек проголосовало за, остальные из 200 против. Из чего было ясно, что гниение глубокое. Но было ясно, что кроме всякого гниения есть некое сказать, ядро, которое, между прочим, себя совершенно спокойно ведет и продолжает делать то, что надо. А это, так сказать, контрреволюционный пассивный элемент, он, в общем-то, так, особенно в партии себя тут в Ленинградской организации и не проявлял, видимо, потому что, так сказать, в целом тут обстановка была правильная. Правильная в том смысле, что были руководители, которые понимали, что происходит, и, соответственно, действовали. Я имею в виду Гедаспова и вот того же самого Ракова, который до этого был в оборонном отделе, и других товарищей. И заведующий оргоделом. Это, так сказать, понятно, что они все организуют и все делают. И у них, у них такие задачи. Итак, мы собрались, стали собирать коммунистические силы, которые выступали против Горбачева и за восстановление социалистических коммунистических ценностей и за восстановление КПСС как коммунистической партии. Причем мы собирали заявление, решения партийных организаций, Партийные организации нам присылали эти, и много-много собрали мы вместе с половодом, который тогда был в Горбюро, движение коммунистической инициативы. Николай Половодов, рабочий от Трансприбора. Товарищи, я хочу снова вернуться к непопулярной теме российской партии. Пойти к формированию партии снизу! Чтобы всех бюрократов, коррумпировавших, опоганивших нашу рабочую партию, оставить за вортом. Я думаю, что российские коммунисты могут решить вопрос сами. Я прекрасно знаю российскую глубинку. Два дня из деревни, из Сибири. Так вот, сибиряки говорят, Россия это не та страна, которую можно поработить. В ней есть силы, которые восстанут и которые повеят. Решение партийных организаций, партийные организации нам присылали эти, и много-много собрали. И когда были события, переворот, мы на всякий случай эти решения сожгли, чтобы не преследовали наших товарищей. На берегу Невы, где там сейчас дорога проходит, в костре. Может, они сейчас бы нам пригодились, но была такая обстановка, что нам же прислали как в открытую, а мы не знали, что будет. У нас же стали забирать, так сказать, эти партийные карточки, когда указ Ельцина вышел. Потом попыт попытки были... Учетные карточки. Да, учетные карточки. 
Сегодня же президент РСФСР Ельцин издал указ о партийных архивах в связи с тем, что КПСС была частью государственного аппарата, образовавшиеся в ее деятельности документы подлежат государственному хранению. И поскольку они Гегеля не изучали, они решили все их собрать и свести в партийный архив. А, как вы знаете, в абсолютном свете также ничего не видно, как в абсолютной тьме. И вот как нам объяснили товарищи, мы теперь с госархивом поддерживаем организацию «Рабочая партия». Она там, значит, есть учетный совершенно номер, и фонд рабочей академии, все они есть. Вот они нам объяснили, что для того, чтобы разобрать вот эти карточки, ну, нужно лет 10-20, не меньше. Не меньше. Поэтому каких-то... Ну, попытки преследования были. Одно, наши товарищи все-таки что-то подержали там один день. Вот Тюлькин, а вот тут, на этом этапе, когда появилось движение коммунистической инициативы, в райкоме партии Петроградском с помощью того же Ракова мы со решили собрать хоть каких-нибудь секретарей парткомов и нашли дух всего. Это Тюлькина и Терентьева. И вот они с этого момента, и это тоже важно, что вот началось не с них, началось с рабочих, с Тимофеева, Федотова, и с, значит, с научного социализма и рабочего движения. А вот эти товарищи присоединились чуть позднее, но активно стали участвовать, и Тюлькин, и Терентьев. И с этого момента они тоже участвовали в организации вот этого самого движения коммунистической инициативы. Слушай наш голос, Центральный комитет! Остряки выходят с лозунгом «Партия, дай порулить!» Даем, друзья, даем, да только рулить мы не позволим так, чтобы кораблем перестройки ударить по коммунизму. Партия выходит на площади и улицы, чтобы говорить с народом, с руководством ее, говорить без посредников, без радио, без газет, без телевидения напрямую. И... До какой степени это дошло? До такой степени, что мы потом поняли, что нам КПСС не развернуть при ее количественном так сказать, составе 18,6 миллионов человек. И несмотря на то, что быстро наше так сказать, движение стало всесоюзным, но тем не менее мы поняли, что надо тут нам попытаться сделать коммунистической хотя бы вот ту часть, которая является российской. Это вот будем считать та попытка, еще одна, прежде чем создавать отдельную партию, попытаться выделить тут ядро и на него опереться. И мы выступили за создание Компартии РССР, не просто выступили, а выступили, так сказать, однозначно. Так сказать, если вы не будете создавать, мы сами создадим. И Горбачев понял, что тут ему большая угроза, и начал тоже движение по созданию Компартии РССР. Но поскольку мы были подготовлены уже и в теоретическом плане, и у нас уже документы выходили, долгов вам известно, Виктор Георгиевич был редактором этих всех, редакцион, председателем редакционных комиссий, которые были на съемках инициативного движения коммунистов, и мы всегда издавали материалы, там, судьба России, задача РКП, уже мы РКП уже говорили, Российская коммунистическая партия, уже, так сказать, мы этот процесс движения коммунистической партии вовсю развивали, и те решили, так сказать, инициативу перехватить, и стали собирать, готовить съезд, а мы решили не дать перехватить, поэтому мы решили, что на съезд наши товарищи поедут, и мы организовали такое мероприятие, чтобы 100 человек рабочих, и не только рабочих, еще и нерабочих, которые им будут помогать. И я в том числе приехали бы в Москву, в Центральный комитет, туда зашли и не ушли, пока не получим билеты на учредительный съезд Компартии РСФСР, что мы и организовали. Причем мы организовали это таким образом. Отметить надо роль тут товарища Ампилова, который... Подготовил газету, мы подготовили программу партии КПСС, альтернативную Горбачевской, вполне коммунистическую, в которой в программе было написано «Изгнать из партии, проводящую антинародную политику, антикоммунистическую партию Горбачева» на первом листе. И у нас ведь очень, так сказать, хорошие связи были с Кронштадтом, Кронштадтский первый секретарь тоже это все поддерживал. Нам издательство Москов... «Моряк», «Советский моряк» издало красивой такой брошюрой. И мы с товарищем Золотом отправились вместе с этой брошюрой 
на совещание секретариата ЦК в ЦК. Значит, рабочие получили, и мы получили все билетики на съезд. А эти билетики на съезд еще означали, было два этапа, и между этими этапами у нас было даже место в гостинице России, которая как бы проставила нас, ждала. То есть так мы уже так хорошо туда вошли, ехали. И при этом мы решили в секретариат зайти. Один билет наш товарищ Сергеев добыл, не знаю, как он добыл, добыл. А, а мы пошли золотом, идем по ЦК, по всем коридорам, и дошли до секретаря молдавских. Был секретарь, и говорим, вот вы из Молдавии. Потом он был президентом Молдавии. Товарищ Лучинский. Приходим к нему, говорю, вы можете, вот, видите, партия стареет, я показываю на золото. Вот молодой человек, у него нет даже и билета на секретаря. А что, вот мы все уже, вот, видите, в каком возрасте? Он говорит, да, что мы можем сделать? Я говорю, ну вы можете билет, можете дать на секретаря ЦК, где будет обсуждаться программа? Билет могу. Ну, взяли у него билет, один билет у меня от Сергеева, второй золото. Мы пошли на секретариат ЦК. Сидел там человек 60 в этом секретариате, в то время, когда значит, мероприятие было внешнее. Какое? Значит, программа напечатана в газете «Молния», в ЦК был окружен. И идет человек в ЦК на работу, и спрашивает, ты коммунист? Он говорит, нет, нет, иди отсюда. Не пропускали. А человек говорит, да, вот вам газета «Молния», если написано в с картой, проводящей антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачева, иди, пожалуйста, в ЦК. Он идет в ЦК. И так все проходили и пришли на работу. То есть как бы для тех, кто коммунист, дорога свободная. То есть как бы такая форма тоже хорошая. Только против коммунистов, против коммунистов. Антикоммунистов только не пускаем, а коммунисты все идут. А внутри мы пришли раньше, там раздали, вообще дали. Человек 60 там было, ну такой зальчик небольшой, все хорошо слышно, ну раза, ну, он, он три, наверное, четыре, больше, чем вот это. Вот. Мягкие такие кресла, мы сели золотом на третий ряд, хорошо так, всем раздали, все читают. Интересная реакция. Считают там Игнатий с партией, проводящий антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачева, сидят, ждут, когда придет Горбачев. И так друг другу подталкивают и смотрят, и подталкивают и смотрят. Потом идет Горбачев. Свеклу видели, так как красная физиономия. Держит в руках газету «Молния». Дошли, говорит, пикеты, газеты, плакаты. Открывает. И начинает читать. Из чего я понял, что он, кроме всего прочего, дурак в политическом отношении. Взять и читать. И вот, говорит, написано «Изгнать из партии, проводящую антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачева». И поскольку все уже читали, здесь присутствующие, никого это не удивило и никакой эмоции это не вызвало. Он говорит, ну ладно, давайте перейдем. Надо обсуждать, нам все уже готовим. Ну, как будем называть э, тут, э, главный пост? партии. Я говорю, как? Я сижу так и ворчу. Ну, как вы его называете? Если сидеть, просто сидеть, то председатель президиума. Но ну, а если работать, то генеральный секретарь. Так злобно посмотрел. Оставляем генеральный секретарь. Ну, а сам орган как будет называться? Президиум или политбюро? Не, ну, если политику, я тут сижу тоже на третьем ряду, говорю, если политику вот так, в таком же расстоянии. Политику, если вести, то политбюро, а если просто вот сидеть, то, конечно, лучше при президиум. Опять злобно посмотрю. Политбюро, политбюро оставляем. КПР авторализовал, у них председатель президиума и президиум ЦК. Ну что президиум? Ну, ну что, ну сидеть. Не сидят, не сидят. Да. И вот давайте, говорит, посоветуемся неформально. Кто хочет выступить? Я расскажу сразу записку. Ну, у нас же и движение коммунистической инициативы. Он посмотрел так. Попал, попал. Потом. И пошло обсуждение. Значит, все выступают и как ФОС и в гриву эту программу критикуют, его проект. Потом до меня дошло. Я уже не в ФОС и в гриву, а фронтально, так сказать, с этим всего. Дали мне слово. Ну и потом выступает там какой-то молодой, предлагает тоже, просит золото. 
Вот. А Горбачев говорит, да может молодой что-то скажет. А тот говорит, вот за вами не пойдет, молодежь там и так далее. И он также выступал на инициативном съезде, и все рассчитывали, что молодежь с ними. А молодежь оказалась против них. То есть Золотов выступил тоже против этой самого проекта, программы, который был. И вот один товарищ, Владимир Валерьянович, тут заведующий кафедрой истории КПСС, Зульянова Ленина, выступил там в поддержку Горбачевской программы. И Горбачев тут же сказал, завтра и он сделал его секретарем ЦК. И у нас стало из Ленинграда два секретаря ЦК. Один секретарь ЦК Гедаспов и второй секретарь ЦК вот это Владимир Валерьянович. Вот как, обстановка, в которой это все было. То есть обстановка полного так, разложения и всего. Но с другой стороны, уже так, тут, дыхание тут было не такое, что все так просто за Горбачева. Наоборот, уже силы сорганизовались. И началась подготовка этого самого учредительного съезда Компартии РСФСР. Готовил летом. Летом сидел там товарищ Долгов в Москве. Половину лета. И готовил программу действия Компартии РСФСР в нашем духе. Вот в том духе, в котором мы приготовили нашу программу партии, рабочей партии России. А вторую половину говорит, слушай, давай теперь ты приезжай. И я сидел там. Впереди второй этап работы съезда. Главный документ, который будет обсуждаться, назван программой действий. В итоге, значит, к съезду мы приготовили программу, в которой никакого резионизма не было, которая была вполне коммунистической. А ничего другого нет. А все люди, которые там были, участвовали в обсуждении с ними, и все время мы контактировали, спорили, мы их всех переспорили. У нас то все это есть. И уровень, и подготовка. И в итоге, так сказать, получилось что то, что мы хотели. То есть собирается Компартия РСФСР не ревизионистская. И программа действий Компартии РСФСР не И они эту программу действий как-то так они ее как напечатали, в руках держали, а от такого, чтобы утвердить, не сказали. И она так и осталась, как бы она, как бы и без программы, а с другой стороны, у всех уже есть. Вот в таком положении. И избрали руководство. Долгов там был в течение двух часов кандидат в члены предбюро. И как он сказал, что тут мне говорит, вы дайте такие документы. Да вы чего говорю, я кандидат в члены предбюро. Идите сюда, я вам дам документы. То есть избирали там, избрали э, Полоскова, который всем отличался, что он такой тормозок. Медленно, так что... Ве, ве, ве. Кто победил в этом многодневном противоборстве, показали результаты выборов первого секретаря ЦК Компартии РСФСР. Им стал первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС, председатель Краевого совета народных депутатов Полосков Иван Кузьмич. Значит, партия сделана, газеты нету, и мы стали требовать создания газеты. А кто такие мы? Значит, поскольку был съезд, а на съезде мы очень активно действовали. А как активно? Мы выдвигали свои кандидатуры, раз у нас пустили туда, ну, мы стояли. А как вы денешь? Да? слово не дают, а его берут. Вот мы встанем к микрофону, а нам не дает. Лукьянов вел, не дает. Думает, хорошо. Просиди, постояли час. Он говорит, перерыв. Думаю, сейчас после перерыва дам другим. После перерыва он начинает, опять стоим, мы же те же, там же. Короче говоря, так мы предложили, и Золозову провели, и Сергееву провели, и сказать, Долгову провели в Центральный комитет, и Тюлькина в Центральный комитет провели. Компартия РСФСР. Ну и нельзя не процитировать выступление представителя Ленинградского инициативного съезда коммунистов России, делегата Тюлькина. Я выступаю по поручению инициативного съезда коммунистов России, который прошел в два этапа в городе Ленинграде, представлял более полутора миллионов членов нашей партии и вызвал, я бы сказал, огромный интерес и вместе с тем разноречивую реакцию и в партии, да и в обществе. С нашей точки зрения главное это определиться с целями партии. Определиться. Для чего она существует? Куда зовет трудящихся? И от этого зависит, поверит ли ей народ, пойдет ли за ней, поднимется ли ее авторитет. И в конечном итоге от этого зависит, будет ли она авангардной или она будет арьегардной, а не от того, что мы с вами запишем свои программные документы. 
Некоторые умиляются. Надо же, как хорошо. Как мы развернули демократические процессы. Какой плюрализм. И во главе левых, и во главе правых члены нашей партии. И во главе Объединенного фронта трудящихся, и во главе Народного фронта трудящихся. И те, которые за коммунизм, и те, которые против коммунизма. Все члены нашей партии. А тот, кто сверху... Тот, кто сверху за этим наблюдает и говорит, хорошо, плюрализм, тот главный идеолог партии. Единство – великое слово, но мы выступаем за единство марксистов, а не за единство марксистов с извратителями марксизма. Самое удивительное, что в этой острейшей политической ситуации некоторые идейные наставники заявляют, им где безразлично, к чему мы идем, к социализму или капитализму. Главное, чтобы народу жилось изобильно. Они забывают уточнить, кому будет изобильно под властью капитала. Тем 40 миллионам, которые живут ниже уровня бедности, или тем, кто ворочает 150 миллиардами теневого капитала, застрявшего в жировых складках теневиков и рвущегося на свободу. Академик Шаталин не постеснялся выступить с идеей о проведении всенародного референдума по вопросу, Нужен ли народу социализм в журнале «Коммунист»? Ничего удивительного, у академиков на повестке новый социальный заказ, новая компания, рынок. Сторонники таких взглядов рассчитывают обратить Компартию России против перестройки, в которой видят только ревизию марксизма. Потом Сергеев стал членом ЦК КПСС, и он единственный человек на пледуме, он стал членом ЦК КПСС после 28-го съезда, и единственный, который выступил против приватизации. Вот тот человек, который от нас попал в Центральный комитет уже 20, после 28-го съезда. Пожалуйста, десятый микрофон. Десятый микрофон Тюлькин, Ленинград. Михаил Сергеевич, я, конечно, понимаю ваши чувства, но из-за одного меня не стоит весь балкон обижать. Разрешите узнать, вот те предложения, которые вносились в список номер два, и, как вы выразились, не успели их туда вписать, можно ли вносить сейчас, или они уже у вас записаны, товарищи, и вы их сами назовете. Я имею в виду кандидатуру товарища Сергеева. Все. Товарища Сергеева? Хорошо. Это мы, товарищ Юлькин, я вам еще, еще раз дам, когда подойдем ко второму списку. Девятый микрофон давно. Да, девятый. Пожалуйста. Товарищи делегаты Ребров, Москва, я предлагаю от имени инициативного коммунистического движения Ленинград товарища Сергеева Алексея Алексеевича, доктора экономических наук, заведующего кафедрой профсоюзного движения, в составе, в составе экономистов, которые выдвинуты в состав э, Центрального комитета партии, нет так сказать, альтернативной кандидатуры. И я думаю, вместе с группой других экономистов они будут способны вырабатывать более... Возможность изложить свои взгляды получили представители инициативного съезда коммунистов России. Нас зовут в рыночную экономику. Но есть три формы рынка. Есть рынок товаров. Но кроме рынка товаров есть еще два рынка. Есть рынок частного капитала, представленный фондовыми биржами, и рынок рабочей силы. Так вот, два эти рынка вместе взятые неизбежно дают классический капиталистический рынок, даже если его и назвать регулируемым. Недавно журнал «Вопросы экономики» опубликовал экономическую платформу Демократического Союза. И вдруг стало ясно, что уж очень много сходства между этой откровенно прокапиталистической платформой и тем, что предлагает теперь правительство. Вот в чем оказывается реальный смысл деологизации и деполитизации экономики. И в этой ловко расставленной ловушке, в этой ловушке, ловко расставленной частью межрегионалов и ДСовцами, уже очень прочно сидит Борис Николаевич Ельцин. А Тюлькин, который был членом ЦК КПРСР на 28-м съезде, огласил заявление меньшинства, что сказать, партия идет по неверному пути, что этот путь антисоциалистический, что движение на рынок приведет к полному распаду партии и уничтожению Советского Союза. Что и произошло. Комиссия рассмотрела все предложенные, представленные ей альтернативные документы 
и дополнение к проекту. В их числе предложения товарища Сергеева, товарища Голеса и другие, включая самостоятельный проект резолюции, переданный товарищем Тюлькиным от имени группы делегатов и приглашенных от марксистской платформы и Оргбюро инициативного съезда. Есть сопротивляющийся строй, кто не принимает перестройку. Я не говорил в докладе, я и сейчас могу сказать, и здесь на встречах с рабочими, с секретарями партийных организаций, это, эта тема звучала, есть они. Но многие просто должны еще освоить, ну, э, э, понять эту нынешнюю ситуацию. И в связи с этим, знаете, вот не, не скрою, что меня очень обеспокоило, когда съезд тремя четвертями голосов решил изменить название комиссии по экономической реформе, исключив из нее слово «рынок». Значит, сохраняется непонимание предложенного обществу крутого поворота на радикальное изменение, изменение ситуации в народном хозяйстве. Ну, а я как член оргкомитета по созданию компартии, в этом при этом при всем присутствовал. У нас есть члены партии, которые считают, что это наступление. Они идут лицом к противоположному к общественному прогрессу направлений, и тогда у них левые, то есть революционные социалистические элементы оказываются правыми и консервативными, а наоборот правые, то есть буржуазные элементы и пробуржуазные, называют себя левыми. Второй теоретический вопрос. Это вопрос о том, является ли перестройка революцией. Ну, нам уже сказали, что она является. Нам остается записать. И, как я понимаю, мы делали, вернее, некоторые делали в застойные годы. Я к этому числу не принадлежу, не принадлежал и принадлежать не буду. Так вот, некоторые товарищи сразу повторяли и разъясняли в своих трудах, как разъясняли экономную экономику, развитой социализм и другие великие достижения, творцы которых сегодня расселись в президентском совете и в других высших учреждениях государства и партии. Давайте, товарищи, вспомним, что такое теоретически революция. Революция, насколько все здесь знают, и все это знают прекрасно. И я не собираюсь здесь никого учить. Здесь грамотные люди. Революция – это переход от одной общественной экономической формации к другой, со сменой у власти класса, причем непременно реакционного класса, на прогрессивный. Это какой же у нас класс собирается прийти? Не теневики или... И не Непманы новоявленные, это это прогрессивный класс. Кто у нас собирается скупить фабрики и заводы? О ком пекутся те, кто говорит о приватизации сегодня? О рабочих, о крестьянах, об интеллигенции, может о профессорах, может профессора могут у нас купить фабрики и заводы. Так вот, я думаю, товарищи, переход от одной формации к другой в теоретическом плане на пути вперед не просматривается. На пути назад просматривается, но это уже не революция, а контрреволюция. При этом при всем присутствую и докладываю вам, что когда избрали всех членов ЦК, и вот избрали, они так сидят, вот как мы сейчас с вами сидим, никто из них не является сказать, еще никем, в том смысле, что нет ни секретарей, ни членов бюро. Я говорю, ну вот пока мы еще никого не избрали, давайте мы обсудим такой главный вопрос, как бы нам не разложиться, как КПСС. Вот Ленин предлагал про Максим. Зарплату на уровне среднего рабочего, а все остальное в партийную кассу. Давайте проголосуем. Ну, как бы это ничего не означает, это еще не решение, а просто мнение. Давайте проголосуем. Проголосовали. Меньшинство. 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 Вот это на новенького, все хорошие, свежие, и программы действий. Mm -hmm. Вот мы это уже знаем. Вот вроде как Красный университет всем объясняешь хочешь, начинаются какие-то вопросы, и тут выясняется, что некоторые это совсем на других позициях стоят. А это они внимательно слушают. Давайте вы мне концерт, концерт рассказываете, все, я буду слушать. А когда нужно будет действовать, я скажу, да, вот я туда пойду. Все было уже понятно. Когда мы поняли, что надо создавать газету и организовывать это дело. А газету не хотят. Зюганов был член политбюро по идеологии. Зюганов Геннадий Андреевич, буду заниматься вопросами идеологической работы в российской компартии. Тором тормозил создание газеты, и мы поставили на пленуме. Но я там присутствовал как гость, как все-таки член комитета, 
регулярно там был А. Долгов там и другие, там Тюлькин, Долгов, еще у нас там другие товарищи были из Москвы. А они поставили вопрос так. Долгов прошел с шапкой и собрал с 22 членов СК денежку, чтобы учредить газету. Тогда уже началось учреждение такое. В раз, иди и зарегистрируй. В чем проблема? Только КПРСФСР не может заиметь газету, а все остальные тут строят, газеты создают прямо на глазах. Ну вот, и поставил вопрос на этом, на пленуме, что ли, либо вы знаете, сейчас утверждаете, либо мы вот 22 члена ЦК, сдавшие деньги, делают газету 22 членов ЦК, а вы останетесь без газеты. И тут генерал Лепить там с Галерки, он тоже был членом ЦК Компартии РССР. Как это говорит, партия без газеты? Не может быть партии без газеты. И приняли решение газету. А поскольку приняли решение через силу, не хотели, то газету с изданием в Ленинграде, а не в Москве. Сегодня в Москве состоялся пленум ЦК Компартии РСФСР, рассмотревший организационные вопросы. В работе пленума приняли участие члены Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии Компартии, избранные на учредительном съезде КП РСФСР, первые секретари обкомов, райкомов партии, представители партийной печати. А поскольку продвигал это дело Долгов, там мы продвигали другие, Долгов главным редактором. А главным редактором не хотят утверждать. Думаю, что делают? А нас поддерживал член ЦК КПСС, товарищ, который у нас секретарем был в Ленинграде по идеологии. И он говорит, да не надо это главного. Напишите редактор-организатор. Дескать, на время. Написали редактор-организатор, все это тогда утвердили, все хорошо. Ну, потом мы уже переделали его в главного редактора, да и все. И проехали. И появилась газета. 200 тысяч тираж, 8 полос, еженедельный выпуск. На, на всю территорию Советского Союза. И начали мы. Вот это началась уже у нас мощная коммунистическая пропаганда от Компартии СССР. Газета Компартии СССР Ленинградского Компартии. Попросили Зюганова, как я его лично просил, написать первый номер а Голов оставил место, статью, не прислал. Тогда мы пришли к Гедаску и сказали, Борис Ильинович, напишите статью. Нет вопросов. И дал статью, и она вышла. И газета пошла. Газета пошла... Какое название газеты? Народная правда. Народная правда. Вот она. И первый, в первом же номере был дорогой Михаил Сергеевич, публикация такой, за которого наши распространители чуть не избили. Потому что решили, что там на самом деле он дорогой. А когда его начали избивать, он объясняет, вы хоть почитайте там, это же это, мы над ним издеваемся. Да, извините, сейчас отряхнем. То есть с какого года это 91-го. 91-й год. Ось, август. Август 91-го года пошло. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР. Все, что там предлагалось в программе ГКПЧ, было, так сказать, все нормально и хорошо. Другое дело, что там не было самого главного, никакого там возврата к диктатуре пролетариата, к советам и к социализму не было. Поэтому, поскольку этого не было, то их часы были сочтены. Ну и как люди, которые никакой определенной позиции не занимают, как про них писал Ленин, что если вы в контрреволюционное время вы встанете на ту или на другую сторону, вас изобьют и убьют. Но их не убили, посадили в тюрьму. А я знаю, что, например, Совет Рабочих, он открыто заявил, что программу мы поддерживаем ГКЧП и отстаиваем ее. Это заявил товарищ Казан. Товарищ Тимофеев Евгений Петрович, он от имени Совета Рабочих заявил, что мы начинаем создание рабочих дружин. Но оказывается, нечего поддерживать рабочими дружинами, потому что никакого такого курса, который э, ликвидирует контрреволюцию, ГКЧП не предложил. Вчера состоялось заседание секретарей Оргбюро Всесоюзного движения «Коммунистическая инициатива». На нем были приняты предложения к Государственному комитету по чрезвычайному положению. Оргбюро Всесоюзного движения «Коммунистической инициативы» в столь сложный политический период считает, что Государственный комитет по чрезвычайному положению выполнит свои функции только тогда, когда чрезвычайный комитет станет 
Организационным комитетом по восстановлению подлинной власти трудящихся в нашей стране, закрепленной Конституцией СССР и во многом сегодня замененной парламентами, мэриями, префектурами. И второе необходимое условие, когда кончится кризис власти, это изменение проводимого группой Горбачева-Ельцина антинародного политического курса, направленное, направленного на интересы небольшой группы людей. Мы считаем, что только два условия необходимы выполнить для стабилизации обстановки в стране. Первое. Нужно создать комитеты самоуправления на предприятиях, которые составят в Советах Палату Трудящихся. И на основе этих Советов трудящихся, рабочих комитетов или других органов советской власти необходимо выставить, выстроить настоящую советскую власть. То есть э, Всесоюзное движение коммунистической инициативы в принципе поддерживает действия Государственного комитета по чрезвычайному положению? Мы поддерживаем меры, высказанные в обращении к советскому народу чрезвычайным комитетом. Предыдущий съезд движения состоялся в Москве в июне, и по словам председателя Оргбюро Половодова, Всесоюзное движение коммунистической инициативы поддерживают 4 миллиона коммунистов в 10 республиках, в том числе ленинградцы Тюлькин и Сергеев. Вот, а как вы знаете, искра создавала партию от народной правды таким тиражом, ну, 200 тысяч еженедельно. Так, получили мы место в Смольне, нам денег прислали, но не все. Потому что долго мы не просуществовали в таких условиях, потому что очень скоро... В котором поддерживают указы президента РССР Ельцина действия правительства России по национализации полиграфической базы КПСС и РКП. Когда произошел переворот, у нас хотели и газету забрать, но это не получилось уже. Мы взяли ее и переучредили. Она была газета Центрального комитета Компартия РСФСР и Ленинградского обкома, а поскольку партию приостановили, а мы ее тогда учредили как газету трудового коллектива и зарегистрировали ее как газету трудового коллектива. И, соответственно, вся собственность к нам перешла, и договор перешел. А, а сидели мы в Смольном. Ельцин приостановил деятельность КПСС в гос, на госпредприятиях. Некоторые говорят, закрыл КПСС и КПРСФСР. Ничего подобного. Не закрыл, приостановил деятельность на да. госпредприятии. Так у нас тоже частные были, а в частном, пожалуйста, пробуй. Никто не запрещает и сейчас КПСС. Сегодня в первой половине дня состоялась встреча Горбачева и Ельцина. В 16.00 президент СССР начал выступление на сессии Верховного Совета России. Здесь же, на сессии, Ельцин подписал указ о приостановлении деятельности Российской Компартии. Товарищи, для разрядки... Решите подписать указ о приостановлении деятельности российской компартии. Не вся компартия России участвовала, коммунисты России участвовали в заговоре, его поддерживали. Поэтому, поэтому, если установлено, что российский комитет, российский комитет и какие-то комитеты в областях солидализировались, с этим комитетом, то я бы такой указ поддержал. Запрещать, запрещать Компартию, это, я вам прямо скажу, будет ошибкой со стороны такого демократичного и Верховного Совета, и президента России. Поэтому я точно ли назван указ? О незапрещении, о приостановлении деятельности Российской Компартии до выяснения судебными органами ее причастности ко всем этим событиям. Это уже совершенно дух. законно. Будьте, будьте до конца. Российская Компартия будь. до сих пор в Минюсте России не зарегистрирована. Будьте до конца демократами. До конца будьте. Да. И тогда с вами будут все. Подлинные демократы и здравомыслящие люди. Ну, как выяснилось, это не такие члены КПСС, как у войны, которые, когда пришли фашисты, они стали создавать подкольные обкомы. А тут они так портфельчики взяли и пошли в банки. Сразу прямо из важных кресел Циковских, обкомовских и так далее. 
И поскольку я там, значит, вот в Ленинградских очень хорошо знал, я их все время встречал во всех бизнес местах. Потому что, а это, так сказать, те люди, которые, казалось бы, должны были защищать партию, коммунистическую идею, а это уже просто было и попроще для получения денег и благополучия своего семейного. Вот такая картина. Это вот предшествовало всем этим событиям. И с того времени, значит, товарищ Золотов организовал, чтобы нашу программу КПСС, проект, с тем же самым текстом изгнать из партии, проводящая антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачева, была напечатана в этом в Нижегородском рабочем. Она напечатана большим тиражом, а у меня долгов отправил в путешествие по Волге летом. И я по Волге ехал и останавливался в каждом крупном городе и заключал договор. Распространение газеты, там столько-то, десятков тысяч. Вот на этот. И, а у меня с собой был багаж программа коммунистическая программа, которую мы подготовили, и она раздавалась. Потом я съездил еще и в Белоруссию, и там заключил договор с газетой «Мои время». И вот второй секретарь, когда мы не ушли тут, из Смольного, и из Дома политпросвещения при закрытии, а тот не ушел из своего кабинета, и когда там, как говорится, пришли к контролю, его так обтекли. Он не стал уходить. А что, с ним драться будешь? А боялись тогда сюда драться, как-то было тихомирно все. Тихомирно в том смысле, что не надо обвинять этих демократов и либералов, что они кого-то били. Не били они никого, сдали просто товарищи коммунисты, которые должны были выстоять насмерть, сдали все отдали этим самым. Та же, как Белов, который находился в Смольном, когда пришла мадам Салье забирать в Смольный, он ее открыл. А мог бы не открывать. Еще одно событие из хроники сегодняшнего дня. Впервые смольный штаб революции нам приходится снимать через решетку. 24 августа 1991 года он был опечатан. А вот мы были в доме политпросвещения, туда приходят, а там три комнаты. В одной сидит товарищ Овчинников, другой товарищ Тимофеев, а третий это наш центр распространения 217 Приходит милиция, а что у вас тут непорядок? Нет, у нас полный порядок, вот дежурные, вот повязки. А это как это насчет помещения? А это, говорит, мы решаем, потому что это на партийные деньги все создано, ДПП. Смольный-то нет, а вот ДПП это на партийные деньги, мы решаем вот с этим, с советом, Ленсоветом. И пока мы не решим, тут все хорошо. И все, ну хорошо, говорит, у вас порядок, и все, я отстал. Полтора месяца висел красный флаг над ДПП, вот. Товарищ Каденов лично там был на крыше, лично и участвовал в его поднятии. Как они только уберут этот флаг, новый появляется, опять уберут, опять залезали люди, вешали. И уже смольный это занят, знаете, все висит, и висит, и висит, и висит. И я тут парикмахером разговаривал, какой красивый флаг, военно-морской потом повесили там. Хороший такой. В общем, был такой начальник милиции Куть, который все воевал, 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 воевал. А так потом он умер. А, а мы не умерли. А они все-таки взяли и спилили сам флагшток, потому что иначе залезали люди. Когда флагшток смелили, ну, это... Ну, давайте на этом эту часть завершим, потому что вопрос очень важный, как о создании. И его без вот, вот этой, так сказать, вот предыстории нельзя, конечно, понять, тем более, что дальнейшее, в том дальнейшем, кто как себя вел, от этого зависит, что потом произошло. Сегодня в Москве прошла демонстрация в честь годовщины революции 17 -го года. Ее организовали Объединенный фронт трудящихся движений «Единство за ленинизм и коммунистические идеалы», молодежная организация коммунистической инициативы и Союз рабочих Москвы. Хватит обманывать людей. Уже коммунисты это были, коммунисты на словах, такие как Горбачевы, Ельцины, Поповы, Собчаки и капиталисты на деле. Мы сегодня видим, кому они отдают власть. Мы сегодня видим, кто такие мэры и супрефекты. Мы сегодня видим, как они подняли экономику до того, что в Москве 2-3 часа народ выстаивает за хлебом. И сегодня снова лозунг «Хлеб народу, фабрики и заводы рабочим, земля должна быть у трудового крестьянства». Сегодня нужно повторить социалистическую Октябрьскую революцию. И чем быстрее, тем лучше. От имени Совета рабочих фабрики Скороход 
Мы поздравляем вас с великой годовщиной Октябрьской социалистической революции. Мы твердо знаем, что дело октября непобедимо. Uh, there was a demonstration in Kiev organized by the, the, the United Front of Workers of the Ukraine. Normal citizens, not by the leadership of the nation. There were people protesting against the road restoration of capitalism in Russia. Демонстрантов тащитывалось около 40 тысяч. Манифестация, начавшаяся с Октябрьской площади, закончилась возложением цветов у мавзолея и выступлением ораторов, которые требовали отставки Горбачева и Ельцина и передачи власти рабочим советам. Этот фильм показывает, как боролись с контрреволюцией в СССР наши старшие товарищи. Они посвятили своей жизни делу создания партии рабочего класса в России. Сегодня новое поколение коммунистов вступает в эту борьбу. Рабочая партия России растет и крепнет. Включайтесь и вы.